Refresh. Well, it's another beautiful Thursday, throwback Thursday and we have Mona Lisa, mwigizaji mahiri na mkongwe kwenye tasnia ya filamu nchini and exclusively on Refresh amezungumzia kuhusu tuzo anayotarajia kupokea hivi karibuni na hii ni tuzo ya heshima ya Woman of Africa ambayo ataipokea tarehe moja December nchini Uganda mwaka huu 2018. Na pia amezungumzia vile amejisikia pamoja na sababu ambazo anahisi zimepelekea kupata tuzo hiyo kubwa aside from Africa kuwa na wanawake wengi but still ametaguliwa yeye. Tatunukiwa tuzo ya um, Women of Africa uh, icon tare moja December 2018 uh, Kampala Uganda. Kwa hiyo yeah, you fry. <laughs> um uh, siweza hata kusema ni jinsi gani najisikia. Yaani Sijui hata nikisema kama utanielewa yani lakini tu kwa kweli nimefurahi mno mno kwa sababu ni kitu ambacho wao wamekaa wameangalia wakaona Yvonne Sherry kutoka Tanzania anafaa kuwa kwa uh, kuchukua tuzo hiyo kwa hiyo ni kitu cha kumshukuru sana Mungu. Sijui hata nimefanya kitu gani kikubwa cha kustahili hii heshima lakini kwa kweli um humbled. <laughs> Nime, ni, kwa kweli hata sijui niseme nini. Yeah. Mm, na shukuru. But also Mona Lisa amezungumzia pia kuhusu swala la kuanguka kwa Bongo Movie and the fact that now tunaona ikipik na kurudi tena kwenye thamani yake inayostahili kupitia usiriaz wa wasanii na kazi zao zenye thamani tunazoziona almost all the time. Well, industry sasa hivi kwa ujumla mimi na, na furahi na nafurahi sana kuona kwamba inaenda sehemu tofauti na miaka miwili mitatu ya nyuma. Uh, ilikuwa imeenda chini na ilienda chini kwa sababu nzuri kabisa yani na, nafurahia kabisa yani tulivyoanguka kwa sababu hii inafanya sasa watu wajinyanyue wajiokote wajiulize tumekosea wapi tulikuwa mawapi kwa nini tulishuka kwa hiyo unaona sasa sasa hivi zinakuja filamu chache lakini zinakuja filamu nzuri tumeona uh, tuna premiere filamu nyingi tofauti na mwanzo mtu akimaliza tu DVD kariako hata ujui kama kuna filamu mpya lakini sasa hivi unaona kabisa yani watu jamani njoeni karibuni kwenye zinduzi na ukienda unaona kweli yani filamu inaleta ina, ina maana kwa hiyo ni, ni kitu kizuri tunaenda sehemu nzuri na platforms pia zimekuwa nyingi unaona hata kuna za na online nyingi pia ambazo wananunua filamu na watu wa TV pia wananunua kama hizo series na filamu kwa hiyo tunahitaji tuna watu wengi namna hiyo kama matamasha ya mziki sasa hivi <laughs> yanavyokuwa mengi na hapa wasanii ulaji wingi na wasanii lazima wae creative zaidi kwamba lazima nifanye kitu ili niweze kuwa katika tamasha lolote. Kwa hiyo na sisi tukiona watu wengi wananunua kazi zetu kwa hela nzuri pia mtu anaona mm, lazima ni kazi nifanye kazi nzuri ili kazi yangu ifike sehemu. Kwa hiyo ya tunafika sehemu nzuri na producers pia wa Kibongo mjiongeze pia tuende pia kwenye matamasha mbalimbali ya filamu duniani tujifunze tuone zetu wanafanyaje. Mimi naamini naamini tutafika naamini tumepitia sehemu nzuri sana yani ya kudondoka sasa tunajifutafuta tutafika Aside from that speaking of how Mona Lisa anatumia mitandao yake ya kijamii ku promote kazi zake amezungumzia pia hapa on refresh Kwangu mimi mimi zamani nilikuwa na post hata ujinga ujinga tu yani na post hata vichekesho hata vinini yani mimi na post tu lakini sasa hivi utaona kabisa page yangu nime nime change kabisa yani muda mwingi sana natumia ku post kazi zangu zaidi na najua watanzania wengi hawapendi vitu kama hivyo na ndio maana unakuta labda wasanii wengine wanaona bora wa post vitu vya ujinga ili wapate likes nyingi au wapate followers wa followers wengi vitu kama hivyo lakini mimi si jali mimi naangalia kwa sababu mtu mwingine mwenye akili yake akifika kwenye page yako vitu ambavyo umepost ndio ana, ana, anajua anakusoma kabisa anajua wewe ni mtu aina gani sio umeelewa kwa hiyo ya yeah, mimi sasa hivi kwa sema kweli na base sana kwenye vitu ambavyo unavifanya sana sana kazi I don't care kama utapenda au upendi lakini nitakulazimisha upende kile ambacho nakiposti lakini mwingine anaona bora aweke mabusu <laughs> a trend hivyo <laughs> lakini kila mtu na jinsi ambavyo ana anajiweka yeye mwenyewe
yeah. Another thing tumekuona kwenye video ya Ben Paul Ntala Nawe and I guess ile ndo music video ya kwanza umecheza kama video vixen. Tell us about approaching ya Ben Paul kwako ilikuwaje kwa sababu hata kiumri tu you're older than him. Na kwenye tasnia pia it's the same. So tell us how did it go? Kwanza alivyo na mbele kacheka sana cuz um, sijawahi kufanya hizo vitu. Sijawahi kabisa. Na sijawahi so kama sijawahi ku watu kunifata. Watu wengi walinifata back then hata kipindi cha katikati watu wananiomba kufanya. Lakini najitathmini a uh, a uh, mimi yani nika hapana. Na hata Ben Paul kaambia mbaya Ben hapana. No, akanambia no kweli kabisa dadangu yani umziki ukiusikia yani unaendana na we ni mziki wa kiutuzima wa taratibu mzuri i'm like okay hebu acha niusikilize nilivyosikiliza nikasema ah kweli lakini yani una una, una maana fulani hivi yani alafu hauto ni haribia yani chochote na kwa sababu alivyo ni alivyo ni alivonifuata kwa ustarabu na najua yeye ni fan wangu mkubwa sana amekuwa akinipenda kwa muda mrefu na kufuatilia kazi zangu na mimi pia napenda sana kitu ambacho nakifanya nikaona okay why, why not kwa sababu jinsi alivoniomba ah nikaona tu wacha nifanye na wimbo wenyewe nimeupenda basi nikafanya usiniulize kama nililipwa ula <laughs> Tazamu najua yani tasikia ah ulilipo the same way alivyo ni approach na the same way pia alirudi kuniambia dadangu najua thamani yako kamwe sitoweza kusema na kulipa siwezi siwezi na kwa kitu ambacho umenifanyia yani i really appreciate yani mimi naomba tu chochote ambacho nitakupatia yani wewe funga tu macho <laughs> basi na kwa kile alichonipa mimi nilishukuru uh, kwa sababu kwanza mimi sikuwaza kabisa yani the way alivyo ni approach mimi sikuwaza kabisa yani mambo ya hela yani sikuwaza ah lakini mwisho siku nikawa mpunga <laughs> ibo yani kwa sababu siku sema jamani nimelipwa shilingi ngapi ila jua nimelipwa ila sikulipwa kama yeye yani yeye Ben Paul kimuuliza atasema labda hajanilipa ali, ali alinipoza ye eh. lakini eh, kwa kupoza kwa kama bempo kule ndo kupoza kule eh, kulipa si itakuwaje <laughs> Mona Lisa kama balozi wa Super Tano amezungumzia mchezo huo wenye manufaa ya kubadilisha maisha ya Mtanzania na Mona Lisa ameongelea pia jinsi gani mchezo huo umeweza kujoin na Wasafi Festival 2018 ili kuzidi kutengeneza fursa kwa Watanzania. Super Tano ni mchezo mpya kabisa ambao tumewaletea Watanzania na tunawapa nafasi ya kuwa mamilionea kila baada ya dakika kumi. Unachotakiwa kufanya ni kucheza tu na ku weka namba zako tano ambazo unadhani wewe ni super zitakuletea ushindi na ukipatia namba mbili basi utapata mara tatu ya dau lako ukipatia namba tatu utapata mara kumi ya dau lako ukipatia namba nne utapata mara mia moja ya dau lako na ukipatia namba zote tano utapata mara elfu kumi ya dau lako hii inamaanisha nini inamaanisha kwamba super tano ndo mchezo pekee Tanzania unaokupa wewe hela nyingi kuliko maelezo kwa sababu kama ukicheza dau dogo ambayo ni elfu moja ukipatia namba zote tano kizi yani utapata mara elfu kumi ya elfu moja hiyo inafanya wewe ushinde milioni kumi ndani ya dakika kumi ha unataka nini tena jamani <laughs> tume tumefurahi uh, sisi kama super tano tumefurahi kuwa pamoja na wasafi festival na watu wengine pia katika kuhakikisha kwamba tunawafikia watanzania moja kwa moja na tunatengeneza ndoto zao za kuwa mamilionea kwa kina mna hiyo kwa hiyo tunafurahi sana kwa na wasafi festival refresh